Hoje em dia, os anúncios de redes sociais dão um resultado muito melhor do que a panfletagem, tá? Se você analisar friamente o custo pelo resultado de fazer anúncio em mídias sociais, como Instagram, por exemplo, versus o custo sobre o resultado de você fazer uma panfletagem tradicional, anunciar em redes sociais vai dar um resultado muito maior. Só que, diferente de outras pessoas que tem aí no Instagram, eu acho que a panfletagem não morreu, tá? Se você fizer a panfletagem do jeito bem certinho, com alguns cuidados bem importantes, você consegue ter um resultado bacana. Não melhor do que anunciar em redes sociais, mas você consegue atingir um público legalzinho aí. Só que para isso, alguns cuidados são muito importantes. Primeiro deles, quando você for fazer panfletagem, você tem que ter clareza de, bom, qual que é o meu público-alvo? Para quem que eu quero vender minhas pizzas? Se o meu posicionamento daqui a pouco é de uma pizza mais premium, uma pizza mais requintada e tal, cara, eu tenho que focar em condomínios, lugares onde tem pessoas com poder aquisitivo que compram esse tipo de pizza, entendeu? Agora, se eu quero fazer uma pizza mais barata e tal, Nada de errado com isso, não estou aqui para julgar se sua pizza é barata ou cara. Mas se você quer oferecer uma pizza daqui a pouco, ali na casa dos 15, 20 reais, uma pizza mais simples, você vai focar em oferecer para lugares onde as pessoas têm uma residência um pouco mais simples. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o cliente que, da, que compra aquela pizza lá de 80, 90 reais, ele nem olha a pizza de 15 reais, porque ele já pensa, poxa, essa pizza aqui não é ruim. Muitas vezes ele está enganado, mas tudo bem, são públicos diferentes. E na hora de panfletar, você tem que ter clareza sobre isso. Onde é que o meu produto se posiciona? Porque daí, quando você for colocar os panfletos, ou a pessoa que você for entregar essa função, quando ela for distribuir os panfletos, ela tem que ter noção sobre isso. Outro ponto importante, a panfletagem tem que ser feita por alguém de confiança, alguém que vai fazer o serviço do jeito certo. Eu já estou cansado de ver gente colocando maço assim de panfleto. No meu prédio tem só 22 apartamentos e vem um maço ali com uns 50, 100 panfletos, sei lá. É dinheiro jogado fora, porque alguém pagou para aqueles panfletos serem feitos. Então, trabalhe com pessoas de confiança que vão fazer o serviço certinho para você. Terceiro ponto que é muito importante, não só para panfletagem, mas para mídias sociais também, é utilizar fotos fotos reais do produto. Não dá você fazer o panfleto e colocar ali um monte de foto que você pegou no Google. As fotos têm que ser fotos verdadeiras das suas pizzas. Claro, você vai fazer uma foto bonitinha, com luz e tal, com ângulo. Então, nessas horas, é importante você até investir um pouquinho. Paga um fotógrafo, faz uma sessão de fotos. Você vai usar isso muito, não só no panfleto, mas para fazer todo o Instagram da sua pizzaria. Invista em ter imagens reais das suas pizzas, porque isso agrega muito valor para o seu produto. E o panfleto com boas imagens faz muita diferença. E na sua pizzaria, me conta, você usa panfletagem? Está dando resultado legal? Tomou esses cuidados? Me conta nos comentários.